அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க புதிய நாயம் பேசுறேன் ஸ்ரீ வித்யா சேனல் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விரதங்கள்ல ஒண்ணு இந்த ஆடி அமாவாசை விரதம் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு அமைப்பை தரக்கூடியது இந்த விரதம் கண்டிப்பா வந்து தந்தையர் இல்லாதவர்கள் முன்னோர்கள் வழிபாடு செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கக்கூடிய விரதம் இந்த ஆடி அமாவாசை விரதம் முன்னோர்களுடைய சாபங்கள் நீங்குவது இந்த ஆடி அமாவாசை விரதத்துல ஒரு சில பேர் குழந்த பாக்கி இல்லாம இருப்பாங்க ஒரு சில பேருக்கு சுப விஷயங்கள் தடைபடும் திருமணம் ஒரு வீடு கட்டலாம் போனா தடையாகும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா நம் முன்னோர்களுடைய ஆசிகள் அதாவது பித்திருக்கள் சொல்லுவாங்க பித்திருக்கள்னா நம் தந்தை வெளியில் வந்த முன்னோர்கள் நம் தந்தையோட அப்பா அவங்களோட அப்பா தாத்தா தாத்தாவோட அப்பா அம்பாட்டை முப்பாட்டை அப்படின்னு அந்த தாத்தா வழியை குறிக்கக்கூடியது பித்திருக்களை குறிக்கக்கூடியது முன்னோர்களை வணங்கக்கூடிய நாள் இந்த ஆடி அமாவாசை தென்புலத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாங்க இறந்தவுடன் அந்த இறந்தவர்கள் தெற்கு பகுதியில் போய் தென்புலம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம புராண நூட்கள் சொல்லுகிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் சார் ஒருத்தங்க இறந்து போயிட்டாங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவர் மறு பிறவிக்கு போய் மறு பிறந்திருப்பாரு அவருக்காக வேண்டி நாம ஏன் சார் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் சரி இவங்க வந்து சாஸ்திரப்படி ஒருத்தங்க இறந்தா எப்படி மறு பிறவி ஆகுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ ஒருத்தர் இறங்குற இறந்துடுறாரு அப்படின்னா ஒன்பது வாயில்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கு இந்த ஒன்பது வாயில்ல ஏதாவது ஒரு வாயில் வழியாக இந்த பிராணன் வெளியே போகக்கூடியதுதான் நம்ம இறப்பு இந்த பிராணன் வந்து ரொம்ப கண்ணுக்கு புலனாகாத வகையில இருக்கும் இறந்து அது வந்து மேகத்தோட கலந்துடும் மேகத்தோட கலந்து இந்த மேகத்தோட இருக்கும் அது இந்த மேகம் எங்க போகணும் அப்படிங்கிறது கடவுளுடைய அனுக்கிரக பார்வை அவர் தான் அதை விதி விதின்னு சொல்றது அந்த மேகம் திடீர்னு இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அமெரிக்கா போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க மழையா பெய்யும் அந்த மலை நீர் வழியாக கண்ணுக்கு புலனாகாத வகையில ஒரு உயிர் அணுவாக அந்த மலை நீர் வழியாக அந்த உயிர் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் ஒருத்தர் மாடசாமி இறந்துட்டார்னு வச்சுக்கோமே அவருடைய உயிர் கண்ணுக்கு புலனாகாத வகையில அந்த நீர் வழியாக போவோம் இப்ப திடீர்னு ஒரு மக்காச்சோள செடியிலே விழுந்துருச்சு அந்த நீர்னா அந்த தண்ணி அந்த செடிக்குள்ள போனவனே அது வழியாக அந்த செடிக்குள்ள போவோம் அந்த செடி ஏதாவது உயிரி உயிரினங்கள் சாப்பிடும் இப்ப மாடே சாப்பிடும்னு வச்சுங்க அந்த மாட்டு சாப்பிட்டவனே அதோடைய ரத்தத்துக்குள்ள அந்த உயிர் போய் அந்த மாடுடைய பிந்துவாக மாறி மாடு கண்ணு குட்டியா வரலாம் பொண்ணு இல்லைன்னா அந்த மாடு பால் வழியாக வந்து அந்த பாலை எடுத்து நம்ம குடிக்கும் போது நமக்குள்ள வந்து குழந்தையா வரலாம் அல்லது எந்த உயிரினங்களுக்காண்டி இப்ப சாணி வழியாக வெளியே வரும் அந்த சாணிய வந்து ஏதாவது வண்டு சாப்பிட்டுச்சுன்னா அந்த வண்டுக்குள்ள அந்த உயிர் போய் அந்த வண்டு குட்டியா மாறலாம் இது வந்து இறைவனுடைய ரகசியம் அப்ப எப்ப அவங்க வந்து மாறி பிறப்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஒண்ணு இந்த விரதம் வந்து தந்தைக்காக வேண்டி இல்லை அந்த தந்தை வழியில் உள்ளவர்களுடைய ஆசைகளை எதிர்பார்த்து செய்வது இப்ப ஒரு ஞாபகார்த்தமான நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களை நினைக்கிறதுக்காக வேண்டிதான் ஆக்சுவலா உண்மையை சொல்லணும்னா அவங்களை மனதில் நினைத்து அவங்களை தியானிச்சு இந்த மாதிரிலாம் அவங்க இருந்தாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வளர்ந்தோம் நம்ம உடம்பை கொடுத்தாங்க நம்ம மனதை கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு தூரம் ஆரோக்கியமா திரகாத்திரமா இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் அவங்க தான் அப்படின்னு அவங்களுக்காக வேண்டி ஒதுக்கப்படுறது தான் பட் அவங்க இங்க இருக்கிறாங்களா அப்படின்னா அது கடவுளுக்கு தான் தெரியும் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் நம்ம அந்த விஷயத்த நம்ம சொல்றோம் இப்போ ஒருத்தர் மேடையில இருக்கிறாருன்னா அவரை போலந்து பேசுவோம் மேடையில இருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களே வந்துட்டு இப்ப இல்லாத போது சில பேர் பேசுவோம் இப்ப எம்ஜிஆர் இல்ல அவரை பத்தி பேசிட்டு தான் இருக்கும் அன்றைக்கு அவ்வளவு பண்ணார் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கோம் அதே போல நம் தந்தையர் நம்முடைய மூதாதையர்களை நாம் நினைத்து வழிபட வேண்டிய வழிபாடு செய்ய வேண்டிய அவர்களை நினைத்து உணர வேண்டிய நாள் இந்த ஆடி அமாவாசை ரொம்ப முக்கியமான விரதம் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க இறந்த திதி என்று கொடுப்பது ரொம்ப விசேஷம் அது தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இந்த ஆடி அமாவாசை ஆடி அமாவாசை என்று விரதம் இருப்பவங்களுக்கு முன்னோரோட ஆசை கிடைக்கும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு குறையும் இருக்காது அப்படின்னு முன்னோர்கள் சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஆடி அமாவாசை அன்னைக்கு தர்ப்பணம் சிரத்தம் திதி இதெல்லாம் கொடுக்கறது ரொம்ப விசேஷமானது புண்ணிய சேத்திரங்கள் புண்ணிய நதிகள்ல போய் கொடுக்கறது ரொம்ப விசேஷமானது அதோட ரொம்ப விசேஷமான அமைப்பு என்னன்னா விரதம் இருக்கிறது ஆடி அமாவாசை அன்றைக்கு விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியமானது முன்னோர்களுடைய ஆசை நமக்கு கண்டிப்பா வேணும் ஏன்னா நாம் செய்த பாவ புண்ணியங்கள் எப்படியோ அதே போல நாம் தாய் தந்தையர் செய்த பாவ புண்ணியங்களும் நமக்கு நன்மையை தரும் அந்த வகையில அவங்களுடைய ஆசை நமக்கு கிடைப்பதற்காக வேண்டி ஆடி அமாவாசைகிறதா எல்லாரும் அவசியம் இருக்கணும் அப்பதான் நம்முடைய சந்ததிகள் அதாவது நம்முடைய குழந்தைகள் அவங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய குழந்தை
அவங்களுடைய ஆசைகள் கிடைக்கும் அந்த ஆசையை வேண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு விரதம் ஆடி அமாவாசை ஏற்கனவே நம்ம ஆடி அமாவாசைக்கு இதை செய்ய மறவாதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்க ஒரு வேலை பார்க்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதுல போய் பாருங்க அவசியம் கண்டிப்பா எல்லாரும் ஆடி அமாவாசை விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்கள் உறவினருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க